അതീവ ദുഃഖകരമായ വാർത്ത തന്നെയാണ് ആദ്യം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ കാണാതായ അന്തർവാഹിനി ടൈറ്റനിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായതായി നിഗമനം ഇതേ തുടർന്ന് ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ തകരാറിലാവുകയും ടൈറ്റനുമായുള്ള ബന്ധം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിന് സമീപത്തായി യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അന്തർവാഹിനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ മരിച്ചതായാണ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ നിഗമനം സരുണേ ജോസ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും സരുൺ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ അത്യന്താധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എന്താണ് ഫലം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുതൽ ലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ അഞ്ചു പേരുടെയും സമുദ്ര പേടകത്തിൽ ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാൻ പോയ അഞ്ചു പേരുടെയും തിരിച്ചുവരവിനായി ലോകം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രതീക്ഷകൾ വിഫലമായിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് കമ്പനിയും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡും ഈ സമുദ്ര പേടകം ഈ ടൈറ്റാനിക്കിന് സമീപം തകർന്നെന്നും അഞ്ച് യാത്രക്കാർ മരിച്ചെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ദുബായിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായിയും ആക്ഷൻ ഏവിയേഷൻ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനുമായ ഹാമിഷ് ഹാർഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചി ആസ്ഥാനമായ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനും ശതകോടീശ്വരനുമായ ഷഹ്സാദ ദാവൂദ് മകൻ സുലൈമാൻ പേടകത്തിന്റെ പൈലറ്റ് പോൾ ഹെൻറി നർസാല ഈ ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് കമ്പനിയുടെ സിഇഒയും സ്ഥാപകനുമായ സ്കോട്ടൻ റഷ് എന്നിവർ മരിച്ചതായാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരണം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പേടകം ഈ ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് സമീപം അവിടെ ഈ മർദ്ദ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പേടകം പൊട്ടിത്തെറിച്ചെന്നും അതിന്റെ മുൻഭാഗം നമ്മൾ ആ ഈ പേടകം കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ അടപ്പ് പോലുള്ള ക്യാപ്പ് പോലുള്ള ആ ഭാഗം ടൈറ്റാനിയം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആ ഭാഗം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം അഞ്ച് സാധ്യതകളായിരുന്നു ഈ പേടകം കാണാതായപ്പോൾ ഈ ഗവേഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് കാരണം ഒന്നുകിൽ ഈ ടൈറ്റാനിക്കിനിടിച്ച് ഈ പേടകം തകരുക എന്നൊരു സാധ്യതയായിരുന്നു അതിൽ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ ഈ അറ്റ്ലാന്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല സമുദ്ര ഭാഗത്തും ഈ ഫിഷിംഗ് നെറ്റുകൾ അതായത് മത്സ്യബന്ധന വലകൾ പലയിടത്തും അത് അപകടകരമായ രീതിയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കാം മുമ്പും ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സാധ്യതയായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ പേടകത്തിനുള്ളിലെ പവർ ഫെയിലിയർ ആണ് പ്രധാനമായും സംശയിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാരണം അതോടെ ഈ ആശയവിനിമയ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നെന്നും ഉള്ള നിഗമനങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മർദ്ദ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവിടെ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതായാണ് ഇപ്പോ ഈ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ഈ മുൻഭാഗത്തിന്റെ സമീപം അര കിലോമീറ്ററോളം താഴ്ചയിലാണ് ഈ ടൈറ്റൻ സമുദ്ര പേടകത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി പറയുന്നത് അഞ്ച് പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഈ ടൈറ്റന്റേതായ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അതിന്റെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈറ്റാനിയം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആ മുൻഭാഗം ഒക്കെയാണ് കണ്ടെത്തിയതായി പറയുന്നത് ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ പോലുള്ള ഈ യാത്രക്കാർ ഈ സഞ്ചാരികൾ ഇരുന്നിരുന്ന ആ ഭാഗം ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നേരത്തെ തന്നെ ഈ കടലിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് അമേരിക്കൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു കാനഡയിലെ ന്യൂ ഫൗണ്ട്ലാൻഡിൽ നിന്നും ഈ മദർഷിപ്പിൽ ഈ ടൈറ്റൻ സമുദ്ര പേടകം അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്റെ ഈ ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ തകർന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോയത് അവിടെ ഈ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ സമുദ്ര പേടകത്തിന് മദർഷിപ്പുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇതിനു ശേഷമാണ് വ്യാപകമായ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത് ഈ തെരച്ചിലിൽ ഫ്രഞ്ച് ഈ സമുദ്ര പര്യവേക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ അതായത് ഈ ഈ കടലിനടിയിലൊക്കെ പരിവേഷണം നടത്തുന്ന റോബോട്ടിക് ഉപകരണങ്ങൾ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമുദ്ര പരിവേഷണ ഉപ ഉപകരണങ്ങൾ ഒക്കെയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള വെസലുകളും എത്തിയിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡും ഈ തെരച്ചിലിൽ വ്യാപകമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതിന് പുറമെ വിമാനങ്ങളും തെരച്ചിലിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഏതാണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പകുതിയോളം വരുന്ന അത്രയും പ്രദേശത്താണ് ഈ സമുദ്രത്തിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സ
പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കോടീശ്വരന്മാരാണ് അവർ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നൽകിയാണ് ഇത്തരം ഒരു യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തതും നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ടൈറ്റൻ ഇത്തരം യാത്രകൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷേ ഇത്ര അധികം ആഴത്തിൽ ഈ പേടകം പോകുന്നത് ആദ്യമായാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഈ ഇത്ര വലിയൊരു യാത്രയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയതും ഇങ്ങനെ അപകടം സംഭവിച്ചതും അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങളും മറ്റും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കമ്പനി രഞ്ജിത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനുശേഷം പലവട്ടം പഠനത്തിൻ്റെയും ഗവേഷണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമായി ഈ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി ആ പര്യവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ രഞ്ജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തിയുള്ള ഈ ടൈറ്റാനിക് കാണുന്നതിനുള്ള സഞ്ചാരം തുടങ്ങിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് ആ കമ്പനി തന്നെ ഏതാണ്ട് പത്ത് തവണയോളം സഞ്ചാരികളുമായി അവിടേക്ക് പോയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ ആ യാത്രയാണ് അവസാനം ദുരന്തത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് കാരണം ഇതിന് കാരണമായി പല കാരണങ്ങൾ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതിലെ ടെക്നോളജി ഒക്കെ അതിൻ്റെ അതിൽ ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് നടത്തി അതായത് കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങളിലൊക്കെ ചെലവ് ചുരുക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അക്കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓഷൻ ഗേറ്റ് കമ്പനി തുടരുക സരുൺ ഇപ്പോൾ കമഡോർ രാജേഷ് കുമാർ അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ രാജേഷ് കുമാർ ഇത് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചൊരു ദുരന്തമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ സമാനതകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദുരന്തവും ഇതിൻ്റെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിനെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അവകാശവാദങ്ങൾ ഈ കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ നാല് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയവും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉയർന്നു വന്ന പശ്ചാത്തലമൊക്കെയുണ്ട് എങ്ങനെ കാണണം ഈ അപകടത്തെ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്റെ പ്രയേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ടഡ് സോൾസ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാല് അപ്പോ ഡെബ്രി ഫീൽഡ് ഇപ്പൊ ഡെബ്രി ഫീൽഡ് അവര് സർവേ ചെയ്തപ്പോ ആ യുനോ ആ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡെബ്രി ഫീൽഡ് ഒരു അതിന്റെ സജഷൻ എന്താ വെച്ചാല് സബ്മറീൻ സബ്മേഴ്സിബിൾ ഒരു അതിനൊരു കാറ്റസ്ട്രോഫിക് ഒരു ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കണേ എന്ന് വെച്ചാല് ഇംപ്ലോഡ്സ് എന്ന് പറയും എക്സ്പ്ലോഷൻ അകത്തുന്ന പുറത്തോട്ടും ഇംപ്ലോഷൻ പുറത്തുനിന്ന് അകത്തോട്ടുമാണ് അപ്പൊ ആ പ്രഷർ കാരണം ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ക്രംബിൾസ് അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സോ ക്വിക്ക് ഒരു കുറച്ച് മില്ലി സെക്കൻഡിൽ അത് മുഴുവൻ ക്രംബ് ചെയ്ത് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് യുനോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലോഷൻ വെലോസിറ്റി കാരണം ഇത് അതങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഇസ് നൗ ഇൻ എ ഡെബ്രി ഇത് എന്തോ എന്തോ ഓസിൻ ഫ്ലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രോബബ്ലി അതിന്റെ ഹൾ അതിന്റെ പ്രഷർ ഹള്ള് എവിടെയോ ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പല പല ഏതോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കാരണം ഇതിന് ഒരു അൾട്രാ ഡീപ്പ് സബ്മറീനിന് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മോഡലിന്റെ ഷെയ്പ്പ് തന്നെ വേറെയാണ് സാധാരണ ഒരു അൾട്രാ ഡീപ്പ് സബ്മറീൻ ഓർ സബ്മേഴ്സിബിളിന് ഒരു സ്ഫെരിക്കൽ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കാനാണ് നോർമലി ഉള്ളത് ആൻഡ് വിത്ത് വെരി ലെസ് കപ്പാസിറ്റി ലൈക്ക് മേ ബി വിത്ത് പൈലറ്റ് ടു പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇതിന് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ അധികമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് അഞ്ചു പേര് പോവായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ട്യൂബുലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിന്റെ അതും കഴിഞ്ഞ് ഈ ട്യൂബുലർ സ്ട്രക്ചറിൽ കാർബൺ ഫൈബറും ഉണ്ട് ടൈറ്റേനിയോ ഉണ്ട് ഇനി അത് കാർബൺ ഫൈബർ ഇസ് വെരി പാഫ് വെരി 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 സ്ട്രോങ് പക്ഷെ കാർബൺ ഫൈബറും ടൈറ്റേനിയവും എങ്ങനെയാണ് യുനോ കോമ്പിനേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് ശരിക്കും അറിയില്ല പിന്നെ അത് യോജിപ്പിച്ച് അത് എങ്ങനെയാണ് യോജിപ്പിച്ച് അത് അത് സൈക്ലിക് ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയും ഒരിക്കൽ ഒരിക്കലോ പത്തോ ഇരുപതോ പ്രാവശ്യം താഴ്ത്തു വന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയാലും അത് എത്ര സൈക്കിൾസ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും ശരിക്കും അറിയാൻ അവർക്ക് പറ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോ ഇതാണ് റീസൺ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഇത് പക്ഷെ ഇവർ ഈ കമ്പനി ഈ അതീവ സ
അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് അത് അവർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അത് എന്താണ് അവർ ഇതേവ് ബില്ലിംഗ് ടു ഗിവ് എറ്റ് എ ചാൻസ് എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് അവർ വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഇത് ഹള്ള് ഫെയിലിയില്ല ഒരു ഫെയിൽ ഫെയിൽ പ്രൂഫ് മെക്കാനിസം ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വെൻ കമ്പയർ ടു അതർ സബ്രീൻസ് ഇതിന്റെ വളരെ മെക്കാനിസം ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് വലിയ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവര് അവർ അവരുടെ എന്തോ കാൽക്കുലേഷൻസ് തെറ്റി കാരണം ഇഫ് യു ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോ ഇഫ് യു ഡോൺ ഇത് നമ്പേഴ്സ് ഡോൺ ആഡ് എപ് എന്താണ് സമുദ്രത്തിന്റെ ദൈവം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്തോ അവിടെ എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ഹള്ളിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഈ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും കാനഡയുടെയും കോസ്റ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഈ സബ്മറീന് ഇല്ലായിരുന്നു അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഉണ്ട് ഈ ലോയല് ഈ ഇങ്ങനത്തെ സബ്മറീൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ വാട്ടേഴ്സിൽ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ആ ലൂപ്പ് ഹോളിൽ ഉണ്ട് അത് ഇനി ഐ ഷുവർ ദാറ്റ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡും ഗവൺമെന്റും കൂടി ഇത് ഈ ലൂപ്പ് ഹോൾ അടയ്ക്കാൻ ആണ് അവർക്ക് ചാൻസ് അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ടൈറ്റൻ സമുദ്ര പേടകം തകർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ വാർത്ത അഞ്ച് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ടൈറ്റൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് സരുൺ ഏറ്റവും അവസാനമായി പുറത്തു വരുന്ന വിവരം ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു പക്ഷെ ആദ്യഘട്ടം മുതലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അകത്ത് നിന്ന് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് മുകളിലേക്ക് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഈ അഞ്ചു പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി നടന്നിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പേടകം സമുദ്ര പേടകം ഈ ആഴക്കടലിലേക്ക് പോയാൽ അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അകം തന്നെ തിരിച്ചെത്തേണ്ടതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയപരിധി ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നരയോടുകൂടി അവസാനിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഈ സമയം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി എന്നായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞിരുന്നത് മറ്റെല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും തെരച്ചിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റെല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ സമയം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതെന്നായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തക സംഘം പറഞ്ഞത് അമേരിക്കൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡും അതുപോലെ തന്നെ കനേഡിയൻ ഷിപ്പുകളും അത് ഫ്രഞ്ച് ഷിപ്പുകളും അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള അതായത് ഈ ത്രീ ഡി സംവിധാനങ്ങളടക്കം ഈ കടലിനടിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനുള്ള വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഈ പേടകങ്ങൾ ഒക്കെ സമുദ്ര പര്യവേക്ഷണ പേടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ തെരച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമുദ്ര പേടകം നാല് കിലോമീറ്റർ കടലിലേക്ക് നാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോയത് പക്ഷേ ഈ ഫ്രഞ്ച് സേന ഫ്രാൻസിൻ്റെ പക്കലുള്ള ഈ ഈ പേടകങ്ങൾ സമുദ്ര പര്യവേക്ഷണ പേടകത്തിന് അത് ആറ് കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് ഈ മുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മദർഷിപ്പുമായി അതിന് കേബിൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമുദ്ര പേടകമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഈ ഈ തെരച്ചിലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒൻപത് ഈ കപ്പലുകളുടെ സഹായം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ സഹായമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഈ കടലിൽ വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തിയത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഏതാണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വരുന്ന ഈ വിസ്തൃതിയിലായിരുന്നു ഈ നോർത്തൺ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്ര ഭാഗത്ത് തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നത് നാല് ദിവസം തുടർച്ചയായി തെരച്ചിൽ നടത്തി മെഡിക്കൽ സംഘമടക്കം എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളുമായായിരുന്നു തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നത് ഈ തെരച്ചിൽ തെരച്ചിലിനിടയിൽ പല സമയത്തും ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില ശബ്ദ തരംഗങ്ങളൊക്കെയും ഈ കനേഡിയൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് വിമാനങ്ങളിലെ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ തന്നെയാണോ സമുദ്ര പേടകത്തിൻ്റെ നിന്ന് ഉള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളാണോ എന്ന തരത്തിൽ ചില അഭ്യൂഹങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നിരുന്നു പക്ഷെ അന്നൊന്നും അത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്പസമയം മുമ്പ് ഈ യു എസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്
ഈ ഭൂമിയുടെ രണ്ട് ഭൂമിയെ രണ്ട് വട്ടം വലം ചുറ്റിയ ആളാണ് പസഫിക്കിലേക്ക് തൻ്റെ ഒരു പതി പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകനുമൊത്ത് പസഫിലേക്ക് പസഫിക്കിലെ മരിയാന ട്രെഞ്ചിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് നമീബയിൽ നിന്ന് ചീറ്റപ്പുലികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആക്ഷൻ ഏവിയേഷൻ വിമാനങ്ങളിലാണ് ഈ ചീറ്റപ്പുലികളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഈ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുമായി ഒരു കണക്ഷനുള്ള ആൾ കൂടിയാണ് ഹാമിഷ് ഹാർഡിക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാഹസിക വ്യവസായി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മറ്റ് സങ്കടകരമായ വിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ വ്യവസായിയായ ഷെഹസാദ് ദാവൂദിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ പത്തൊൻപത് വയസ്സുകാരനായ സുലൈമാൻ്റെയും വിയോഗമാണ് ഇരുവരും ഈ യാത്രയ്ക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പുറപ്പെട്ടത് ഈ ഫ്രഞ്ച് പൗരനായ ഇതിൻ്റെ പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെൻ പോൾ ഹെൻറി നർസേല എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഈ മുപ്പത്തിയഞ്ച് തവണയോളം ഈ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് അത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ ടൈറ്റാനിക് എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ അറിയപ്പെടുന്ന അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഈ സമുദ്ര പേടകത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് പൈലറ്റായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം ഏറെ ദുഃഖകരമായി തന്നെ ഈ സാഹസ യാത്രകൾ മുഴുവൻ കരുതുന്ന ഒന്നാണ് അങ്ങനെ അഞ്ചു പേരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ പുറപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് നാല് ദിവസം ഈ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു ലോകം തൊണ്ണൂറ്റാറ് മണിക്കൂർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തൊണ്ണൂറ്റാറ് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കുണ്ടായിരുന്ന ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു ഈ സമുദ്ര പേടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സമുദ്ര പേടകത്തിൽ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിൽ വേറെ പരിശീലനങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അത്തരം പരിശീലനങ്ങൾ ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന തന്നെയാണ് വിദഗ്ധർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ തുടർച്ചയായി ഈ പേടകത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു അവസ്ഥ മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് പരമാവധി കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശീലനം മാത്രമാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം തന്നെ ഈ സമുദ്ര പേടകം കടലിന് മുകളിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അതുണ്ടായിട്ടില്ല ഞായറാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നരയോടു കൂടി കാണാതായ ഈ മദർഷിപ്പുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം നാല് ദിവസമായി തുടർച്ചയായി തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നു ഈ വിവിധ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഈ തെരച്ചിലുകളൊക്കെ തന്നെയും നടത്തിയിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നരയോട് കൂടിയാണ് ഇതിലെ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ തീർന്നതായി പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ശേഷവും ചില പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവസാനം ഇല്ലാതായത് ഈ സമുദ്ര പേടകത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഈ ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് സമീപം ഏതാണ്ട് അര കിലോമീറ്റർ സമീപത്ത് നിന്ന് കണ്ട കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അത് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായതായ ഈ സമുദ്ര പേടകം മർദ്ദ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വാർത്ത ഈ പരമാവധി ശ്രമങ്ങൾ ടൈറ്റൻ പേടകം മുകളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അതിലുള്ള യാത്രക്കാരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരമാവധി ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു സംയുക്തമായ ചില നീക്കങ്ങൾ നടത്തി പക്ഷേ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ വിഫലമാവുകയും ഇപ്പോൾ സമുദ്രപേടകം തകർന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തത വരികയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം